share with us what God has put in his heart and Reverend Nikhil will bring it into him. पहले यहां से पूछेंगे इस इस रूम में जो बैठे हैं अपनी बाइबल निकाले सब लोग बाइबल निकाले लेडीज ने निकाले जेंट्स लोग हमारे जो ओपन योर बाइबल और आप लोग भी इन्वॉल्व हैं यू ऑल आप लोग भी इन्वॉल्व जो भी खड़े होकर जो बाइबल जो मैं बोल रहा पढ़ेगा उसको मैं चार पुस्तक दो कितनी पुस्तक फोर बुक्स जो खड़े हुए जल्दी बोले ठीक है ना तैयार ऑल आर रेडी लेडीज नहीं और जेंट्स सब लोग तैयार हैं जो यहां बैठे हैं सामने बैठे हैं इधर वो कब ओपन जाए चैप्टर थ्री वर्ष सेवेंटीन जल्दी करो जाए वो कब ओपन जाए चैप्टर थ्री वर्ष सेवेंटीन जल्दी पढ़े कोई नहीं सब लोग आ गए चलिए एक ही उसमें नहीं एक ही दिया है खड़ा होने का मैं तो बोल दिया खड़े होकर बोलना था ना सुनिए तीन पिलर के बारे में ये बताया तीन पिलर्स थ्री पिलर्स One of the three pillars here, Jonathan. Yes, very good. I will give you both. Best way to remember is GEM. G-E-M. Government Education Marketplace. GEM. Government Education Marketplace. Look, there is many methods you can learn. And here, I'm getting ready. Nicole, you ready? I'm waiting for you. When you are ready, I will stop. We are ready, doctor. Oh, we are ready since 3 o'clock, sir. <laughs> good afternoon. Did you have a good lunch? Yes. I did too. मैंने भी अच्छा भोजन किया. Did some you have it? Something happens to me though after I eat lunch. और भले ही मैंने भोजन कर लिया वो लेकिन कुछ तो मुझे हुआ है. In my stomach it gets very full. मेरा पेट मानो भर गया हो. And when it gets full it gets heavy. और जब ये भर जाता है ये भारी हो जाता है. अब मेरे पूरे शरीर को वो मानो नीचे खींचता है। And when it pulls down on my body, और जब मेरे शरीर को वो मानो नीचे की ओर खींचता है, pulls this down, इस इस यानी इस नीचे आ जाता है। And then it pulls this down, और फिर आँखों को भी वो नीचे खींचता है। So I know in the afternoon it can be very difficult. तो मैं समझ सकता हूँ कि दोपहर का समय आपके लिए भी कितना मुश्किल भरा होगा। But I already heard doctors say that if anybody goes to sleep, he has cold water for you. और आपने सुना होगा पहले ही डॉक्टर थॉमस ने आपको बता दिया यदि कोई सोएगा तो ठंडा पानी उनके हाथों में रखा है। But I don't think we will go to sleep this afternoon. मुझे नहीं लगता कि हम दोपहर में यहाँ पर बैठकर के सोने वाले हैं। Now, if you do close your eyes, तापर भी यदि आप अपनी आँखों को बंद करते हैं, make sure you do not do this. लेकिन आप ध्यान रखें वो करने की बात भी लेकिन आप ये ना करें खर्राटे ना मारें 
Because he will know. Because he will know. Are you ready? Are you ready? I am ready. I am ready. So our redemption is restoration. तो हमने इस बात को देखा कि जितने भी विशंस हैं यहाँ से उकाईया हैं वह पुनर्बहाली के काम हैं। And when we go into villages or people language groups and we begin to have fruits for the kingdom, तो जब हम अलग-अलग जातियों के पास, अलग-अलग भाषाओं के पास जाते हैं, हम we need to understand that we have an enemy. तो जब हम प्रभु के लिए आत्माओं को जीतते हैं हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा एक पैरी भी है। There are two kingdoms in this world। ध्यान रखें इस दुनिया में दो राज्य पाए जाते हैं। The kingdom of darkness। अंधकार का राज्य। In Genesis 3:15, God said, I will put enmity between you and that is Satan and his line of darkness। और देखो जैसे कि उत्पत्ति दिन के मंदरा में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे और दूसरा उन्होंने कहा कि शैतान की जो संतान है उसके बीज है उसके मध्य में पैर उत्पन्न करूंगा। The Colossians 1:13 says, कुलसु की पत्री उसके पहले अध्याय उसके तेरवी आयत में लिखा है, He has rescued us from the dominion of darkness. उसने अंधकार की प्रभुता से हमें छुड़ाया है। And he's brought us into the kingdom of his son. उसने अपने पुत्र के साम्राज्य में हमें लाया है। Please make note of the word rescued us. तो आप वो जो मुझे बचाया है, सुरक्षा दिया है, वो जो शब्द है, उसे आप रिखांकित कर लें। In the scripture, this is a military term. और यदि आप वचनों की बात करें, तो सेना से संबंधित एक शब्द है। It means there have been people who have been mobilized, they have been trained and equipped. और मतलब इसका मतलब ये कि एक समूह के लोग हैं, जिन्हें चलाया मार किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, जिन्हें किसी कार्य के लिए तैयार किया गया है। and they have been sent into an enemy's camp to bring out the prisoners of war. तो फिर उन्हें दूसरे अपने दुश्मन के उस उस दल के पास जहां वो ठिकाना है वहां भेजा जाता है कि अपने बंदूकों को वो छुड़ा कर लाएं। We were once prisoners of Satan. एक समय था कि हम शैतान की बंधवाई में थे, मुजरिम थे। But he has rescued us. लेकिन उसने हमें उसमें से बचाया है, छुड़ाया है। Hallelujah. Hallelujah. In order to do this. ये करने के लिए in Ephesians chapter six इफ़ेसिक की पत्री उसका छठवां अध्याय we are told that we do not wrestle against flesh and blood हमें वहाँ बताया गया है कि हम मांस और लहु के विरुद्ध में संघर्ष नहीं करते but we are in a spiritual warfare लेकिन हम तो आत्मिक मलयुद्ध में हैं and in verse twelve it gives to us the various levels of demonic leadership that we war against. और फिर इसके बाद छठ पाठ दोस्त की बात भी आज को पढ़े आपको मालूम चलेगा शैतान में के अधिकार में प्रभुता करने वाले जो शासक हैं उनकी अलग-अलग पद वहाँ पर दिया गया है. And First Peter chapter two verse nine. पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय और नवी आयत में tells us that when he has rescued us. उसने ऐसा बताया गया है जब उसने हमें बचा लिया that he has made us a chosen people कि उसने हमें चुना हुआ वंश a royal priesthood राज पदाधिकारी hallelujah a holy nation या जो पवित्र लोगों का एक समूह people now belonging to God अब वो लोग हैं जो परमेश्वर के परिवार में हैं for this purpose इसी उद्देश्य के लिए to show forth his praise कि उसके स्तुति हम अपने मुख से कर पाए actually the Greek word here can be translated his virtues. और यदि आप यूनानी भाषा का अनुवाद करना चाहेंगे तो यहाँ पर बेहतर रूप से सदगुण के नाम से आ सकता है। What are his virtues? तो उसके गुण या सदगुण क्या क्या हैं? What are his praises? तो उसकी स्तुति जो है वो सब क्या हैं? It is his glory. क्या उसकी महिमा है? We are to show forth his glory. और हम उसके महिमा के प्रगति करन हैं। His character. उसके चरित्र हैं। Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि उसने अपने अंधकार की ताकत से छुड़ाकर ज्योति में लाया है। Opposite the kingdom of darkness is the kingdom of light। और अंधकार की शक्ति के विरोध में भी आप देखें तो परमेश्वर की राज्य है या ज्योति का राज्य है। This is represented by the lineage of the woman in Genesis 3:15। और तीन का पंद्रह उत्पत्ति में आप देखेंगे तो स्त्री का जो वो बीज है, वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। She is the human source of Jesus। वो मसीह यीशु को उत्पन्न करने के लिए मानवीय श्रोत है। Ephesians 5:8। इफ़िस्ते के पति पांच बात है उसकी आठवीं आयत। Says you were once darkness। 
वहां पे लिखा है कि एक समय तुम अंधकार में चलते थे लेकिन अब तो तुम मसीह में ज्योति हो सो लिव इज चिल्ड्रन ऑफ द लाइट तो ज्योति की संतान के समान जियो हालेलुया हालेलुया वी वर नॉट जस्ट इन डार्कनेस वी वर डार्कनेस हम केवल अंधकार में नहीं थे परंतु हम अंधकार थे We are not just now in the light. और हम अभी वर्तमान में ना केवल प्रकाश में है We are the light. लेकिन हम प्रकाश हैं And we shine in dark places. और हम अंधकार से भरे स्थानों में जाकर Hallelujah. Hallelujah. When you turn on a light switch at night. जब रात के समय में यदि आप लाइट्स के बटन को ऑन करते हैं the darkness goes away. अंधकार वहां से चली जाती है like to ask the question, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा How fast does darkness flee? आखिर अंधकार कितने रफ्तार से वहां से भाग जाती है And the answer to that is, और उसका उत्तर ये है at the speed of light. और ज्योति के रफ्तार से वो भागती है जैसे ही वहां ज्योति आती है That's why it's important for us to go. इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जाएं. Jesus said in John 8:12, "I am the light of the world." क्या ना आठ बार में यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ. Matthew 5, he said, "You are the light of the world." मत्ती पांच में यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो. A city set on a hill cannot be hid. जिस नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है उसे छुपाया नहीं जा सकता. Neither do men light a candle and put it under a table. और ना ही आप एक पत्ती को जलाकर उसे छुपा कर टोकने के नीचे रखते हैं. But they put it on top the table. लेकिन वो टेबल मेज के ऊपर उसे रखते हैं. So they give light to everyone in the house. कि जिसके प्रकाश घर में जो कोई है सब के पास तक पहुंच पाए. You are the light. आप प्रकाश हैं. How can we say that we are the light? आखिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रकाश हैं? Because Jesus lives in us. क्योंकि यीशु हम में जीवित है. Hallelujah. So we let His glory shine. तो हम उसकी महिमा को आगे प्रज्वलित करते हैं. What are we then to be doing? तो अब हमें क्या करना चाहिए? In Acts 26 verse 18. आह प्रेतों का नाम को 26 बार अध्याय अध्याय उसकी 28 भी आया. And if you would read that, यदि आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. प्रेत 26 उसका 18. कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते से पवित्र किए गए हैं निराश पाए It says we are to open their eyes and turn them from darkness to light. यहाँ ऐसा लिखा है कि हमें उनकी आंखों को खोलना है और अंधकार से उन्हें प्रकाश की ओर अग्रसर करना है। We will turn them from the power of Satan to God. हाँ इस शैतान की ताकत से छुड़ाकर उन्हें परमेश्वर की ओर करना है। I want to talk just for a few minutes about this first phrase, open their eyes. और जो एक पहला कथन हमने पढ़ा कि उनकी आंखों को खोलना, मैं थोड़ा उस पर व्याख्या करना चाहूँगा। you see, we believe that if God has prepared the gospel for every people, यदि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सब के लिए इस सुसमाचार को तैयार किया है, then He has prepared every people to receive the gospel. तो उसने सब लोगों को भी तैयार किया है कि वह उस सुसमाचार को स्वीकार कर पाएं. The apostle Paul used what we call eye openers. और प्रेत पौरुष जिसने जिसका इस्तेमाल किया हम जिसे कहते हैं हमारी आँखों को खोलने वाला for instance, when he went to Athens, मान लीजिए कि जब वो एथेंस में गया, he was going to the place where all the philosophers always were having debates and talking every day. और वो मानो उस स्थान में जाता है जहाँ पर दर्शन शास्त्री हमेशा हमेशा बैठ कर बात विवाद किया करते हैं. He thought it was a good idea for him to go there. उसको ऐसा लगा कि वहाँ पर उनके मध्य में जाना अच्छी बात रहेगी. He would have an audience and he could speak. उसके सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ होगी और वो उसे सुसमाचार कर प्रचार कर पाएगा. On his way going to the place, और उसे स्थान में जाने के समय उसके मार्ग पर, he saw many different altars to names of different gods. तो उसे बहुत सारी बेदियों को देखा जिसमें अलग-अलग नाम लिखे हुए हैं. And along the way, he saw one altar that said to the unknowing God. और फिर उसने ऐसे जब देखते-देखते एक बेदी को देखा जिसमें अनजाना परमेश्वर लिखा था. So immediately in his educated mind, और अपने पढ़े लिखे अपने दिमाग में तुरंत उसके मन में विचार आया। He thought this is an open door, a bridge to tell them about Jesus. उसने कहा ये तो मेरे लिए खुला द्वार है, मानो एक ऐसा जरिया है कि मैं यीशु के बारे में इनको बता पाऊँ। 
not only did he use that altar as a opening for his talk, he also was very acquainted with the literature of the Greek poets. उसने नाम केवल उस उस वेदी को एक द्वार के समान इस्तेमाल किया परंतु उस समय के जो साहित्यिक कवि थे उन्होंने उनका भी नाम वहां पर लिया उनकी कई भी बातों को भी वहां पर जताया and so again he used something from that culture that they could understand तो फिर से एक बार पौलुस वहां पर उनकी संस्कृति से कुछ बातों को लाकर उनके सामने रखता है ताकि वो मसीह यीशु के बारे में समझ पाए and he said even as one of your poets has said और जैसे वो बोलता है कि तुम्हारे एक कवि ने भी ऐसा कहा है that in him we live and move and have our being कि उसमें हम जीते चलते फिरते रहते और अपने अस्तित्व को पाते हैं wherever the apostle paul tried to go where the gospel had not been preached he was looking for something in the culture to use to help them understand to jahan bhi pray paul us gaya aur jab bhi wo susma church sunane ka prayatn kiya uski uska pura prayas yahi hota tha ki us sanskriti ki kuch aisi baaton ko nikal kar la paaye jisse yeshu ke bare mein batana saral ho jaye earlier today we said that linguistic or people groups are the target of mission और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा अभी सुबह के समय अलग अलग भाषा बोलने वाले जो समूह है दल है वो हमारे सुसमाचार प्रचार का केंद्र होना चाहिए क्योंकि हम ये समझते हैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि अलग अलग भाषा के समूह के लोगों के बीच में उनकी संस्कृति परमेश ने कुछ ऐसी बातों को रख छोड़ा है जिसके द्वारा उन्हें सुसमाचार सुनाना आसान है एक व्यक्ति है जो एक सुसमाचार प्रचारक थे His name is Don Richardson. उसका नाम Don Richardson है. Some of you may have heard of him. हो सकता है आप में से कुछ लोग उसके बारे में सुने होंगे. He is probably most popular noted for his book about his work in the South Pacific. South Pacific. आह जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने कार्य के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हैं जो उन्होंने South Pacific में जाकर किसी अपनी सेना की कार्य क्यों किया? He adopts an island in which He was going to try to reach a very warlike, treacherous people. और जब वो एक ऐसे द्वीप पे जाता है कि उसका उद्देश्य ये रहता है कि वहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं जो समाज से बाहर हैं और बहुत ही दर्दनाक समूह के लोग हैं उनको जाकर मसीह का सुसमाचार सुना है। In their culture at that time, they really highly valued betrayal. और उनकी संस्कृति में उस समय में उन लोगों ने धोखे देने को या दूसरों को धोखा जो देना है उसे सर्वाधिक महत्व दिया और उनका मेन काम यह था कि किसी को लंबे समय तक अपना मित्र पहले बना करके रखें It may take months. It may take a year. हो सकता है उस मित्रता को घनिष्ठ करने के लिए एक महीना या फिर एक साल भी लग सकता है। They were not in any hurry. वो जल्दबाजी में नहीं होते थे। Because they wanted to gain confidence in this friendship. क्योंकि इस मित्रता में वो अब वो सामने वाले के भरोसे को जीतना चाहते थे। And then one day when you're not expecting it, they will come up from behind you. और एक दिन ऐसा होगा जब अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे वो आपके पीछे से आपके पास आएंगे वो आपके सर को आपके धड़ से अलग कर देंगे और आपको खा जाएंगे मुझे कहना चाहिए कि ये धोखा देने का सबसे बद तरीका है तो यदि कोई उनकी संस्कृति में ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो उसे सर्वाधिक सम्मान दिया जाता था सो वे तो जब डॉन रिचर्ड जाकर के उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया उसके जीवनी के बारे में उसके पूरे सुसमाचार को उसने सुनाया तो उन लोगों ने यहूदा स्त्री युवती को अपना हीरो बना लिया They cheered and they clapped for Judas. वो आनंदित हो गए और मानो यहूदा स्त्री युवती के ताली बजाने लगे। And he went back to his little house and he wondered how in the world will I ever reach them with the gospel. और फिर वो उदास होकर अपने घर 
करने चले गए और ऐसा अफसोस लगे कि आखिर में कैसे इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों को मसीह यीशु के लिए जीत सकता हूँ आप उन्हें कैसे सुस्पष्ट सुना पाएंगे उनकी आत्मा को जीत पाएंगे और फिर वो बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाले थे एक गांव मानो अपने पड़ोसी गांव के साथ युद्ध करने को तैयार की अपनी पत्नी थी उसके अपने बच्चे थे और जबकि लोग बदलने वाले नहीं उसे समझ में आ गया तो अपने पत्नी और बच्चे को उस वातावरण में वो और अधिक समय रखना नहीं चाहता था so he told the chief and the people of the village where he lived there he said i'm going to leave if you don't stop fighting तो वो उनसे कहता है उस गांव वाले से जिन्होंने इसको पनाह दी थी कि यदि तुम झगड़ा करना बंद नहीं करोगे मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊंगा they kept fighting वो लगातार झगड़ा करते ही रहे he said i'm leaving और वो छोड़ बोलता है मैं जाने वाला हूं they said don't leave we're going to make peace वो कहते हैं कि तुम यहां से मत जाओ हम शांति लाने वाले हैं so how are you going to make peace you can't trust each other जबकि तुम एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर सकते तुम शांति कैसे बनाओगे they said don there is a way तो उन्होंने कहा कि डॉन एक तरीका है we're going to make peace tomorrow morning aap kal subah hum apne beech mein shanti le aayenge and so early the next morning aur agle din pratah kal don and his family were awakened with a lot of noise and screaming and crying aur aisa sunai diya don aur uski family ko wo subah badi chillane ke cheekhne ke aur bolne ki awaaz se wo dhwani se wo subah uth gaye ki neend khul gayi they ran out of their little house अपने छोटे से घर से भाग कर बाहर निकला उसने क्या देखा जैसे घर से बाहर निकला कि एक गांव का मुखिया वहां पर आ रहा है और दूसरे गांव जो उनका बैरी थे उनका भी मुखिया वहां पर आ रहा है and the family and they were crying and screaming aur jis gaon mein wo rehta tha wahan par mukhya ke piche uska ghar tha wahan par mata aur uske ghar wale milkar bahut zor zor se chilla kar bilap kar rahe the and don watched that chief take his baby boy and give it to the other chief aur phir wahan par don ne apni aankhon se dekha ki us us gaon ka jo mukhya apne bacche ko haath mein lekar dusre gaon ke mukhya ko samarpit kar raha hai he literally took his own उसने अपने एक लौते जो बालक पुत्र है जो बेटा है उसको अपने हाथों में लिया अपने कंधों में उसे लिया और दूसरे गांव के मुखिये के हाथ में उसे अर्पित कर दिया अपने आंखों से उसने देखा कि जिस जब उसने इस बच्चे को दूसरे गांव के मुखिया के हाथों में समर्पित कर दिया वो पीछे पलट कर उसकी ओर पीठ दिखाकर अपने गांव वालों के साथ वो अपने गांव में अंदर प्रवेश कर गए अब टॉन ने इसे पूछा कि क्या तुमने किया and they said we just made peace us ne kaha ki humne abhi hi hamare beech mein shanti banayi the same done in our traditions and our stories from hundreds of years ago there is a way for us to make peace aur don hum aapko batana chahenge hamare sanskriti mein do jhagda karne wale gaon ke beech mein pairon ke beech mein shanti karne ka kai varshon se ek pratha chala aa raha hai if one chief was at war with another chief will give his son to that chief to take care of there can be peace aur aisa hai pratha ki yadi do gaon ke beech mein yuddh chal raha hai aur yadi ek gaon ka mukhya wahan par shanti lana chahta hai to usne apne bacche ko dusre gaon ke mukhya ko dena padega jiske dwara unke beech mein samanjasyata aa jaye as long as they take care of that son aur jab tak wo us bacche ki rakhwali karenge us bete ki rakhwali karenge as long as that son lives aur jab tak wo beta jeevit rahega there will be peace between the two villages to in do gaon ke beech mein shanti bani rahegi and in that setting aur aise sandarbh mein go on back to his house wo don apne ghar mein wapas aata hai and the holy spirit spoke to him aur pavitra aatma usse bolti hai and he said now you have your bridge to help them understand the gospel aur wo bolta hai ki ab to mujhe mauka mil gaya
जिसके जरिए से मैं अपने सुसमाचार को सुना पाऊंगा और उसने कहा और उसने अपने मन में कहा कि मैं उन्हें आपको शांति के पुत्र के बारे में या संतान के बारे में बताऊंगा और अब मैं उन्हें बताऊंगा कि परमेश्वर और उनके मध्य में या मनुष्य के बीच में एक पैर था एक संघर्ष था But I sent my son as a peace child, and that there is no more war. लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस शांति के पुत्र के रूप में भेजा, और अब इन दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं है। That I gave my son. कि मैंने अपने पुत्र को दिया। Yes, they killed him. और हाँ, सही है, उन्होंने उसे मार तो दिया। But he rose from the dead. लेकिन वो मित्र को में से जी उठा। And he lives forever. और वो सनातन काल के लिए जीवित है। And as long as my son lives. और जब तक मेर तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति बनी रहेगी। And when God related the gospel like that to them, और जब डॉन ने इस प्रकार से उन्हें सुसमाचार सुनाया, they realized that Judas was not the hero. उन्होंने एहसास किया कि यहूदा असल हीरो नहीं है। But Jesus was the peace child. लेकिन यीशु शांति का पुत्र है। Hallelujah. Hallelujah. I am glad this afternoon. और आज की दोपहर इस दोपहर में बहुत ही आनंदित हूँ। That we have the peace child. कि हमारे पास शांति पुत्र है। Hallelujah, Hallelujah. And the war between me and God has been settled. कि मेरे और परमेश्वर के बीच में जो युद्ध है, है, उसे शांत कर दिया गया है। Because of Jesus. कि यीशु की वजह से हुआ। That we have peace with God. कि हमारा परमेश्वर के साथ शांति है। Hallelujah, Hallelujah. This is just one story. ये केवल एक ही कहानी है। Of what we call eye openers. जिसे हम आँख हमारी निगाहों को खोलने वाला कहते हैं। Today there is a Christian people there. आज कई मसीही लोग पाए जाते हैं। They no longer value betrayal. वह धोखा देने वाली बात को कीमत नहीं देते, उसे सही नहीं समझते। They have many churches and elders and pastors. उन्हीं कलिसिया में कई एक पासवान हैं, कई एक पुरनीय हैं, कई एक प्राचीन हैं। Jesus has changed their life. यीशु ने उनके जीवन को बदला है। Hallelujah. Hallelujah. Why? Because somebody went. क्योंकि कोई उनके पास गया। And did not give up. और उसने हार नहीं मानी। Amen. Amen. There is a book written by Don Richardson. A Don Richardson के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है। It has also been produced in a movie called Peace Child. और इसके आधारित इस किताब के आधारित एक मूवी भी एक फिल्म भी बनाई गई जिसे हम Peace Child या फिर शांति के संदान कहते हैं। He has also written another book about this thing. और इतना मोटा उसने एक और किताब लिखा है। It's called Eternity in Their Heart. उसे हम कहते हैं Eternity in Their Heart मतलब परमेश्वर ने लोगों के दिलों में अनंत अनंतता को समाप्त कर रखा है। And it is the record of many stories like I just told you from different people, language groups, how God revealed what He placed in them so they would understand. The gospel. और इस किताब में कुछ और नहीं परंतु जैसी कहानी मैंने अभी आपको बताई ऐसे कई एक कहानी और कई एक बातें दी हैं जो परमेश्वर ने अलग-अलग भाषा के अलग-अलग संस्कृति के लोगों के मध्य में उनकी प्रथा के अंदर परमेश्वर ने पहले ही डाल दिया है। So say this with me. तो मेरे पीछे आप इस बात को दोहराएं। If God has prepared the gospel for every people, यदि परमेश्वर ने सुसमाचार को हर किसी के लि� यदि परमेश्वर ने सुसमाचार को सभी के लिए सब लोगों के लिए तैयार किया है, then he must have prepared every people for the gospel. तो फिर उसने निश्चित रूप से सब लोगों को भी तैयार किया है कि वो सुसमाचार को स्वीकार करें। Amen. 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 Have you understood that? क्या आपको ये बात समझ में आई? You cannot turn them unless you open their eyes. तो जब तक आप उनके आंखों को नहीं खोलेंगे, आप उन्हें समझा नहीं सकते। So when you go, तो जब आप जाएंगे, preach. आप प्रचार करेंगे। If nobody believes in Jesus, preach again. यदि कोई इस विश्वास नहीं करता यीशु पर, फिर से एक बार आप प्रचार करें। Preach again. फिर से एक बार प्रचार करें। Preach again. फिर से एक बार प्रचार करें। If nobody believes. फिर भी कोई विश्वास नहीं करता। After you have presented the gospel several times, और आपने कई एक बार रसूल समाचार सुना दिया, प्रस्तुत कर दिया। Stop preaching, तो प्रचार करना बंद कर दें। And start listening, तो फिर सुनना शुरू करें। And start looking, उनकी ओर देखना शुरू करें। And start studying the 
culture. And look and say, Holy Spirit, what have you placed here for me to use? And when he shows you what's in the culture, then the next time you preach, use it. Put it in your messages. And you will find people will receive Jesus Christ. Because you will open their understanding. क्योंकि आपने उनकी समझ को खोल दिया है। अमें। अब एक और व्यक्ति को मैं देखता हूँ। आपने बाजू वाले व्यक्ति को देखकर यह बोले। वो चाहता है कि मैं काम करूँ। वो चाहता है कि मैं काम करूँ। You see, it's not about preaching only. It's not about preaching. It is about preaching in such a way to their culture that they can accept or reject Jesus Christ. Amen. Amen. Every all redemption is restoration. So we've talked about today the mission of creation and the mission of redemption and now I want to talk to us about the mission of stewardship in Genesis 128 it says God bless them वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। Let's go ahead and read this। हाय यहाँ मुझे पढ़ें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों, फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियाँ और आकाश की पक्षियाँ और पृथ्वी के रेंग निवाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Says God bless them। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित की। The word blessed here in the Hebrew is the word barak। और जो शब्द परमेश्वर ने आशीष दी जो इस्तेमाल किया गया है, वो अंग्रेजी में बराक है। It is the same word that is used about Abraham, Isaac, Jacob blessing their son। और ये वही शब्द जो वहाँ भी इस्तेमाल किया है जिसमें जब आब्राहम, इसाहा और याकूब अपने बच्चों को आशीषित देते हैं। If you look up the Hebrew words definition, यदि आप इब्रानी शब्द की परिभाषा को देखेंगे, it means to give respect, इसका मतलब दूसरे को सम्मान देना, to honor, उन्हें आदर देना, and it has a picture with it from its root that means to bow before and lay hands on. इसका अपने आप में एक चित्र भी है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि झुककर दूसरे को सम्मान करना। to the patriarchs, it meant they would call their eldest son, they would lay their hands on them, and they would speak a blessing about their future. और जो पूर्वज थे वो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर उनको आशीषित करते थे और उनके जीवन में एक बेहतर उन्नति के लिए वो उच्चारण करते थे। It was prophetic in that it spoke about their future. तो जबकि ये उनके भविष्य के बारे में वो बोल रहे हैं ये नबुवतीय होता था। It was spoken by faith because they knew only God could bring it to pass. तो जबकि वो जानते हैं कि वो परमेश्वर ही से पूरा कर सकता है, यह विश्वास के द्वारा बोला जाता था। But here it is used in Genesis in the creation story. लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति में जो सृष्टि या सर सृष्टि करने की कहानी है वहाँ पर इस बात को देखें। Verse 26, God has created. He said, Let us make man in our image. 26 व्याय में परमेश्वर कहता है, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप और समानता बनाएं। Let's give him dominion, rulership. उसे हम अधिकार और प्रभुता करने का वो अर्थ समय दे। And now we have a picture of this almighty great God who speaks creation into existence. और अब हम देख सकते हैं ये सर्वसामान्य परमेश्वर जो सृष्टि के लिए अपने वचनों का इस्तेमाल करता है। He now comes to his creation, man and woman. और अब वो अपनी सृष्टि 
जो स्त्री और पुरुष है उनके पास आता है और वो उन्हें आशीषित करता है और ये बहुत ही बेहतरीन एक चित्र है और मेरा जो कॉर्ड है मैं उतना लंबा नहीं है This great God, ये महान बड़ा परमेश्वर, He comes down to earth, वो पृथ्वी पर नीचे उतर आता है, this almighty powerful God, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, and before man ever praises or blesses God, God blesses man. जो मनुष्य हमेशा परमेश्वर की स्तुति रात रात से धन्य कहता है, अब वो परमेश्वर उन लोगों को आशीषित कर रहा है. Before said bless the lord oh my soul god blesses man he is the beginner the initiator of everything my love for him did not make him love me we love him John said because he first loved us I don't give to him in order to get something I give because he has already given Amen. Amen. God is the beginning of everything. So here's the picture of Genesis 1 28. It, it says he blessed them. He blessed man and woman. He blessed them equally. Not one greater than the other. The spirit in them was the same. The glory in them was the same. And the authority and dominion and rulership was the same. And the, and the picture of the Hebrew word for law. और जो इब्रानी शब्द बराक है उसकी परिभाषा इस ही केम टू देव कि वो उनके पास आता है ही नेल्ट बिफोर देव वो खुदने में आता है एंड ही लेड हिस हैंड्स ऑन देव और अपने हाथों को उन पर रखता है एंड ही ब्लेस्ड देव और उन्हें आशीषित करता है दिस ग्रेट गॉड ये महान परमेश्वर हमल हिमसेल्फ अपने आप को विनम्र करता है शो अस ह्यूमिलिटी उसको नम्रता दिखाता है शो अस रिस्पेक्ट उसे सम्मान दिखाता है गेम अस सेल्फ एस्टीम उसे अपने आप में आत्म सम्मान देता है हालेलुया हालेलुया लेड हिस हैंड्स ऑन देव अपना हाथ उन पर रखता है एंड ब्लेस देव और उन्हें आशीषित करता है हालेलुया हालेलुया यू आर ब्लेस आप आशीषित हुए हैं यू आर ब्लेस आप धन्य 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 हुए हैं हाउ डू आई नो यू आर ब्लेस आप भी धन्य हुए हैं बिकॉज़ गॉड सेड सो क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट फील ब्लेस एक कई बार ऐसे समय मेरे जीवन में आते जब मैं आपको मैं आशीषित महसूस नहीं करता देयर आर बीन टाइम्स व्हेन आई बीन सो सिक एंड सो वीक I couldn't even get out of bed. I did not feel blessed. I felt sick. There's times when I may not look blessed. Maybe I'm going through a hard, difficult time. Maybe you'll see me when I'm not smiling. And I don't look blessed. And sometimes there are people who will say about us, 
I don't think he's blessed. But it doesn't matter. It's not about how I feel. It's not about what you think. It's not about what I look like. God's word said I am blessed. Hallelujah. Hallelujah. You are blessed. And just as much as God blessed Adam as our representative. And just as much as the Bible teaches that we are blessed with faithful Abraham. I am blessed. Amen. Amen. Now say this with me. I am not poor, I am blessed. I am not poor, I am blessed. I go a lot of places in India. I meet a lot of pastors and church planters. They say, oh my people, they cannot tithe and they cannot give. They're just poor people. Wait a minute. Are they followers of Jesus? Yes. Are our church people followers of Jesus? Then they are blessed. They're not poor. They're blessed. Ah. As long as you tell them they are poor, and they will be poor. I was teaching in a place several years ago. At the end of the training, they begin to have testimonies from people. One lady stood up. Actually, she came to the front. She had tears coming down her cheeks. And at the same time, a smile on her face. And, and she said this. She said, thank you. You are the first person who has ever told me I'm not poor, I'm blessed. She said, everybody has told me I'm poor. But today I'm not poor. I am blessed. Hallelujah. Hallelujah. We need to get this message out. You need to preach this. He was smiling. So I smiled. And then he said to me, I'm not poor, I'm rich. And my smile went to a frown. My smile became a frown. Why? Because that's not what I taught. He said, what did you teach? I taught you you're not poor, you're blessed. Our thinking in the world is poor or rich. 
गरीब और अमीर तो कहते हैं और इसका सीधा संपर्क तो हमारे पास क्या है और क्या नहीं है इसके साथ है आई कैन बी पोर और रिच और मैं यदि गरीब या अमीर हूँ बट नॉट ब्लेस लेकिन धन्य नहीं हूँ Or I can be rich or poor and be blessed. The question is not about rich or poor. The, the issue is about being blessed. Because I may not have anything in my hand. But everything is in my father's hand. Hallelujah. Hallelujah. I may not know where tomorrow's rice will come from. Some may not know how you're getting back to your village. But you have a father. And he has blessed you. Hallelujah. Hallelujah. I'm 70 years old. मैं 70 वर्ष का हूँ. And I've never seen the righteous forsaken or his seed begging bread. मैंने कभी भी धर्मी को भटका हुआ, त्यागा हुआ या उसके बच्चों को रोटी मांगते नहीं देखा. Hallelujah. Hallelujah. You're blessed. आप आशीषित हैं. Say it with me again. मेरे पीछे फिर से एक बार बोलाएँ. I'm not poor. I'm blessed. मैं गरीब नहीं, परंतु मैं आशीषित हूँ. Now with every blessing with every blessing is a seed of mission ab dekhiye har ek aashish ke sath har ek aashishon ke sath darshan ka dekhna bhi hota hai if i am blessed with mercy yadi main daya ke sath dhan ya aashishit kiya gaya hu i am guilty to main doshi hu i should be judged pay the penalty aur mujhe mera nyay hona chahiye uska jurmana mujhe ada karna hai but the judge gives me mercy lekin us nyay ne mujh par daya dikha di i have been blessed with mercy aur mujh par daya dikhai gayi that was for me ya mere liye tha but i have a seed of mercy to give that to someone else so yadi mujhe daya mujh par dikhai gayi hai to wahi daya mujhe aur ko bhi dikhana hai if i have done something wrong to someone and they forgive me yadi maine kisi ke prati galat kiya aur unhone mujhe kshama kiya I have a seed of forgiveness. I can forgive someone else. मेरे अंदर क्षमा दान का बीज है और उसके द्वारा मैं दूसरों को क्षमा करूँगा. Amen. Amen. If I'm blessed with rupees, if I'm blessed with rupees, कि मुझे पैसों के द्वारा आशीषित किया गया हो. Suddenly, everyone woke up. जैसी मैंने रुपये वाली कहा सबकी आंखें खुल गई फाइव हंड्रेड रुपीज पांच सौ का नोट है भाई कौन इसको लेना चाहेगा आई सो योर हेड फर्स्ट आपने सबसे पहले हाथ उठाया यू आर वेलकम आपने सबसे पहले हाथ उठाया You are blessed with rupees. आप ये करके आप खड़े हुए। Would you stand up, please? क्या आप इस थानों में आप खड़े हैं? What are you going to do with that? अब आप इस पैसे के साथ क्या करेंगे? Huh? You're going to bless someone. किसी और को आशीषित करूँगा? What is the first thing you will do? तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे? That's right. You give the tithe to God. आप परमेश्वर को दशमांश देंगे. Then you give offering or bless someone. फिर आप दूसरों को आशीषित करने के लिए उसमें से भाग निकालेंगे. But you're not giving it all away. You're not going to give everything away. आप सब कुछ एक बार में नहीं दे देंगे. Because God wants you to be blessed. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी आशीषित रहें. But with that blessing is a seed. तो वो जो आशीष है वह एक बीज है. Amen. Amen. If you are blessed, you have a seed of mission to bless someone with. यदि आप आशीषित हुए हैं तो आपके अंदर सेकाई का बीज है जिसके द्वारा आप दूसरों को आशीषित करेंगे. Amen. Amen. Look at me. अब आप मेरी ओर देखें. Say it with me. मेरे पीछे दौड़ाएं. With every blessing is a seed of mission. 
हर एक आशीष सेवकाई का बीच है हर एक आशीष सेवकाई का बीच है अभी कहे मैं गरीब नहीं परंतु मैं धन्य हूं Now some people have a hard time giving away money. अब कुछ लोग तो अपने जेब से पैसा मारो निकाल भी नहीं सकते दूसरों को दे ही नहीं पाते. Would you like to know how easy it is to give money? क्या आप जानना चाहते हैं दूसरों को पैसा देना कितना आसान है? Would you like to know? क्या आप जानना चाहते हैं? Yes. Yes. It is very easy to give away money. दूसरों को पैसा देना पैसे निशावर करना बहुत ही आसान है. It is not hard at all. ये उतना मुश्किल नहीं है. Who has some rupees? किसके पास पैसे हैं? Who has rupees? किसके जेब में पैसे हैं? Well, you hit those away. One thousand rupees. एक हजार करोड़. Here, you're welcome. That was not hard. ये उतना मुश्किल नहीं था. It's not hard to give money away. अब दूसरों को पैसा देने ना. Who has some rupees? Do you know why it was not hard? क्या आपको लगता है ये उतना मुश्किल था? Why wasn't it hard to give that away? तो दूसरों को देना मेरे लिए उतना मुश्किल क्यों नहीं था? Huh? It's not mine. क्योंकि यह मेरा पैसा नहीं था. I can give your money away very easy. तो दूसरे का पैसा तो मैं यूँ ही किसी और को दे सकता हूँ. Yes. Yes. As long as it's mine. जब यदि जब मेरा पैसा हो I hold it. मैं उसे पकड़ कर रखता हूँ. I hold it tight. मैं कस कर पकड़ता हूँ. It's in my hand. ये मेरे हाथों में है. Preacher, you are not receiving my offering. प्रचारक हो इसलिए आप पैसा आप offering दान प्राप्त नहीं कर रहे. I worked hard for this. मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करता हूँ. Worked all week to get this. और पूरी मेहनत करता हूँ इसे प्राप्त करने के लिए. It's mine. ये मेरा है. Try and get it. खोल के देखो थोड़ा. You are not giving my money. अब तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे हो. Because it's mine. क्योंकि ये मेरा है. God's and I remember that it's easy to give. तो जब मैं इस बात को याद करता हूँ कि ये परमेश्वर का है, मेरे लिए देना बहुत आसान हो जाता है. Who has some rupees? यहाँ पर पैसा किसके पास है? He gave me a thousand and did not know what was going to happen. I gave him back two thousand. There is an anointing in your life. <laughs> there is an anointing on your life. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the Lord with me. Wait, but Mr. Somebody praise him. Come on, praise him. Hallelujah. 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 Jesus, thank you. <laughs> if you will release what God has given you, 
he will give it back. यदि आपको परमेश्वर जो दिया है आप किसी और को दे देंगे परमेश्वर आपको दुगना देगा you did what Jesus said to do. You gave expecting nothing in return. But that's the kind of heart that God takes care of. And if I be just a man, we'll give back 100 fold. How much more will our Father? तो कितना अधिक परमेश्वर नहीं देगा? Hallelujah! 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 Who who has rupees? किसके पास पैसा है? I thought everybody would jump. Who has rupees? किसके पास पैसा है? <laughs> it's okay. Jesus said, Yeshu ne kaha, if you give mercy, yadi ye tum kripa dikhaoge, if you give forgiveness, tum dusro ko shama karoge, if you give love, tum dusro ko prem dikhaoge, if you give money, ye tum paisa doge, it shall be given back to you. To yaha tumhe wapas diya jayega. Good measure, achhe naam ke saath, press down, daba daba ke, Take it together and running over shall me give back to you. If God can get it through you, He will give it to you. Amen. Amen. Say with me. मेरे साथ आप बोले। I'm not poor, I'm blessed. मैं गरीब नहीं हूँ, मैं आशीषित हूँ। With every blessing is a seed of mission. हर एक आशीष जो परमेश्वर ने मुझे दी है, वो सेवकाई के लिए बीज है। Amen. Amen. If God has blessed us, यदि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, and then it says in Genesis 1:28, He spoke to them. और फिर उपति एक के अठाईस में लिखा है, उन्होंने when God speaks to us, we're to do three things. We are to listen to Him. We are to obey Him. And we are to be stewards of His blessing. Now look at somebody and say, I own nothing. Every time I am blessed, I have a divine obligation to be a blessing. हर एक बार जब मैं आशीषित किया जाता हूँ मेरे पास दैवीय एक कर्तव्य मुझे मिल जाता है जिसे मुझे पूरा करना है. There's only one way I can stop being blessed. केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा मैं आशीषित होना बंद कर सकता हूँ. I keep the blessing all for myself. मैं आशीषों को अपने अंदर रोक लेता हूँ. And I stop being a blessing to the nations. Abraham's seed lost the blessing. Because they failed to be a blessing to the nations around them. And in Matthew 21:43. It says this. I want to read it. Mm -hmm. You want to go ahead and read it? Jesus said, what you have been blessed with is being taken from you and going to be given to a people who will produce its fruit. What we say is the blessing of sharing the great commission 
was taken from Israel and given to the Gentile. जो महान आदेश है, जो महान आज्ञा है कि दूसरों को सुसमाचार सुनाना है, जब इजराइल उसके पति विश्वास से भी नहीं ठहरा, उसे उससे लेकर दूसरों को दे दिया. You and I are the Gentiles. आप और मैं अन्य जाति हैं. But if we fail also to be a blessing in taking the gospel to the nations, He will take the blessing from us also. और यदि हम भी दूसरों तक इस सुसमाचार सुनाने में असफल हो जाते हैं, तो हम अन्य जातियों से भी वो उस आशीष को ले लेगा. I do not want to lose my blessing. और मैं अपनी आशीष को खोना नहीं चाहता. I want to keep a circle of blessing flowing. और मैं तो जो आशीषों की वर्षा है, जो घेरा है, उसे बनाकर रखना चाहता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Will always to be blessed. You will always to carry the anointing. You want to be faithful and fruitful in sharing the gospel. Amen. Amen. Then we will be faithful and fruitful. Amen. There is the scripture, the kingdom of God shall be taken from you. And given to a nation that brings forth the fruits thereof. And if you want another scripture, just write it down. Galatians chapter 3, verse 8. And you can read that later. If you want to put the uh, cycle of blessing up in Hindi, I was just teaching uh, a couple of weeks ago here in India. And I had a marker board. And so I had my interpreter take my PowerPoint and put it all in Hindi. So this should help some of you. At the very top is blessing. This is Genesis 1.28. He blessed them. And he said to them, be fruitful, increase and fill the earth, subdue it and rule in it. Now I know India believes this scripture. Because when we first read this scripture for ourselves, we just think it means have a lot of children. We think God is saying, have a lot of children and fill the earth with children. And India has believed this scripture. And you have been faithful to do this. Because you have 1.2 billion people. And by the year 25, you were expected to be the largest nation in the world. You will be larger than China. And India likes that. Yes. 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 But there's more to the scripture than just having children. When we understand God's vision and God's purpose to build His kingdom in the earth, we glean another meaning to the scripture. Because this is a system, a circle, in which we carry the blessing so the kingdom of God will fill the earth. 
पूरी धरती को भर दे और फिर आप इस बात को सीखते हैं कि कैसे आपको उसमें अनाज को उपजाना है And so you take 30, 35 pieces of ground. तो फिर वहां से आप सौ में से तीस पैंतीस टुकड़ी जमीन को आप ले लेते हैं you begin to prepare it. You plant your seed. और फिर आप उस भूमि को तैयार करते हैं आप वहां पर बीज को बोते हैं You go to the people who don't know Jesus. और फिर आप उन लोगों के पास जाते हैं जो यीशु को नहीं जानते। You begin to display the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। You're carrying the blessing. और आप आशीषों को लेकर जाते हैं। And out of that blessing flows fruitfulness. और उन आशीषों के द्वारा फल आप लेकर आते हैं। And it's harvest time, and out of 30, 35 pieces of land. You get a harvest. और इस तेर तीस पैंतीस टुकड़ी जमीन से आप बहुत ज़्यादा कटनी को काटते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You have been productive. और आप फलवंतित बने रहे। But God then says. पर उसके बाद परमेश्वर कहता है। Increase. और अधिक बढ़ जाओ। You have learned how to do it now. और आप तुम सीख चुके हो कि ये कैसे करना है। You know what works. You know what doesn't. और अब ये कैसे करना है, कैसे ये काम करता है, तुम्हें मालूम चल गया है। You know how to pray. अब तुम्हें पता है कैसे प्रार्थना करना है। You've learned how to display God's glory. और परमेश्वर की महिमा कैसे प्रदर्शित करना है, तुम सीख लिए हो। You've learned how to bring people to Christ, plant churches. और कैसे कलिसियाओं को बोना है, कैसे लोगों को मसीह में लाना है, तुम सीख चुके हो। You've learned how to raise up leaders that out of those churches plant churches. और उन कलिसियाओं में से अगुओं कैसे खड़ा करना है कि वो जाकर और कलिसियों की स्थापना करें, तुम सीख चुके हो। So now it's time to take another thirty-five pieces. अब समय आ चुका है कि उस सौ में से और भी पैंतीस टुकड़ी जमीन तुम ले लो। Take what you've learned now and do more. जो तुम सीख चुके हो उसका इस्तेमाल करके तुम और बढ़ जाओ। Hallelujah, Hallelujah. And so you get a harvest. तो आपको बड़ी कटनी मिलती है। Out of about sixty to seventy percent. साठ से सत्तर प्रतिशत कटनी। Amen, Amen. But that is no time to stop. लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। Because you have a hundred pieces of land। क्योंकि आपके पास अब सौ टुकड़ी जमीन है। And God has said। और परमेश्वर ने ऐसा कहा है। The whole world। पूरे दुनिया की छोर तक जाओ। Will be filled with the knowledge of His glory। अब वो धरती परमेश्वर की महिमा और ज्ञान से भर जाएगी। Jesus said this gospel will be preached in the whole world। यीशु ने कहा इस सुसमाचार का प्रचार पूरे जगत में किया जाएगा। And in Genesis 1:28, उत्पत्ति एक के अठाईस में। God says, fill the earth। परमेश्वर ने कहा कि पूरे धरती को भर दो। Hallelujah, Hallelujah। You and I are living. We could be the generation। तो आप और मैं अब वो पीढ़ी बन सकते हैं। That is able to see every people have the gospel presented to them। वो पीढ़ी जो सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकती है और देख सकती है कि सब ने वचन को सुन लिया है। You have the money। आपके पास पैसा है। You have the resource of people। आपके पास लोगों का संसाधन है। You have the anointing। आपके पास अभिषेक है। We have been given all we need to finish the great commission। और इस महान आदेश को पूरा करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, हमें दे दिया गया है। Hallelujah। Hallelujah। But then he says, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं। When you've done that, जब तुम ये काम पूरा कर चुके हो, subdue it। तुम इसे अधीनता में कर दो। What does it mean to subdue? अब अब शासन करने का मतलब क्या होता है? It means to teach the principles of the kingdom. इसका मतलब जो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत हैं, तुम उसको सिखाओ। So the people come under subjection to the rulership of the king. तो अपने राजा के अधीनता में लोग आ करके राजा उन पर प्रभुता करने पाता है। Where they have come under the subjection of the rules and the principles of the kingdom of God. Then you rule in it. तो एक बार जब लोग अधीनता में आ जाते हैं, आप उन पर शासन कर सकते हैं। Now this circle of blessing, अब ये जो आशीषों का चक्र है, has to happen over and over again. ये तो बार-बार किया जाना चाहिए। Jesus said for every people group. यीशु ने कहा हर एक समूह के, जन समूह के लोगों को। We must carry this blessing. हमें इन आशीषों को उन तक लेकर जाना है। We must be fruitful amongst them. हमें उनके मध्य में फलवंतित होना है। Experience increase. उनकी बढ़ और भी हमें बढ़ाना है। Till the majority become believers. अधिकतर लोग विश्वास
विश्वासी बनने चाहिए then they can fill the earth the people group कि वो धरती को लोग इस समूह से भर दे until the kingdom of Christ has come to them जब तक परमेश्वर मसीह यीशु का राज्य उतर ना पहुंचे हालेलुया हालेलुया now Jesus didn't come with a new vision अब यीशु कोई नए दर्शन को लेकर नहीं आए he came in a different generation वो सकता है दूसरी पीढ़ी के पास आए हो he came and he spoke to different kinds of people वो आकर अलग-अलग लोगों से आकर बातें तो करते हैं to those who understand agriculture planting and harvest वो लोग के पास आते हैं जो भूमि रोपने बीज बोने और ये जो खेतीबाड़ी करना जानते हैं in matthew 13:8 he said मत्ती 13 उसके 8 में ये कहते हैं that when the sower went forth to sow और जब बीज बोने वाला बीज बोने के जाता है he brought forth 30 60 and 100 वो 30 60 और 100 गुना लेकर आता है what is this ये क्या है this is be fruitful क्या ये फल लेकर आना है increase क्या ये बढ़ना है उन्नति करना है fill the earth और पूरी धरती को भरना है when he was talking to people understood about growing grapes and vineyards और जब वो लोगों से इस बात के बारे में बात कर रहा था वो वह अंगूर की बारी दाख बोने के बारे में बोल रहा था in John chapter 15 in verse 1 he says I am the vine you are the branch if the vine if the branch is in the vine it will produce fruit if it is fruitful then it's going to be cut back so it will produce more fruit so यदि वो ज़्यादा फल भी लेकर के आई है उसे छाटा जाएगा कि उसे और अधिक फल को लेकर के आ पाए। And then in verse five, और फिर पांच भी आयत में, Jesus says, यीशु कहते हैं, If you're in me, ये तो मुझ में बने रहते हो, And I'm in you, और मैं तुम में बने रहता हूँ, You will bring forth much fruit, तो बहुत ज़्यादा फल लेकर आओगे। There's three levels again, ये तीन चरण आप देख सकते हैं। Fruit, फल, more fruit, और अधिक फल, much fruit, अत्यधिक फल। What is this? ये क्या है? The thirty, sixty, one hundred, ये तीस, साठ और सौ गुना है। Fruitful, फलवंतित होना, increase, अत्यधिक फल लाना, fill the earth, पूरी पृथ्वी को भर देना। Jesus did not come with a new vision, यीशु नए दर्शन के साथ नहीं आए। He came and he instituted again. The same vision of Genesis one. तो ये आकर जो उत्पत्ति एक बार जो दर्शन है, उसकी ही शिक्षा फिर से आकर हमें दिए। Hallelujah, Hallelujah. And that is also our great commission. और यही तो हमारी महान आज्ञा है। When I talk about the mission of evangelism, और जब हम सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के बारे में देखते हैं, then I am, then I am looking at. Where my chart go? Hit it. Oh. When I'm looking at this circle of blessing, और जब आशीष के चक्र को देखता हूँ, and I'm looking at fruitful increase and fill, और खेत के जो उपज के बढ़ोतरी को भी देखता हूँ, I am looking also at the mission of evangelism, और मैं सुसमाचार की सेवकारी के विषय में भी देखता हूँ, Mark 16:15, मरकुस का 16 पंद्रह Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel." Yeshu Masih ne kaha, "Tum jagat mein jaake shu samachar ka prachar karo." This is the result of preaching the gospel. Aur ye shu samachar prachar karne ka ye parinam hai. But in Matthew chapter 28, Matthi ke 28 adhyaay mein, I see the mission of discipleship. Main wahan pe sishita ke ek karya ko dekhta hu. And the mission of discipleship, aur ye chela banane ka ek karya hai, it has to do with subdue. Aur ya wo isi prakar ka hai, to bring under the ruler. Aur ek aise saasam ke antargat lana hai. In Matthew 28, 18. मत्ती का ठार है इस उसका ठार पद जीसस सेर यीशु मसीह ने कहा All power is given unto me in heaven and in earth स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है Go ye therefore and teach the nations इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों को सिखाओ Baptizing 
baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Teaching them to observe whatsoever things I have taught you. This is the subduing. This is them bringing the rulership. These last two points on the circle of blessing is where leaders are raised up. और इस आशीष के चक्र के अंतिम दो भाग में वहाँ पे अगुओं को तैयार किया जाता है। So they can carry this blessing again somewhere else। ताकि ये अगुए इसी आशीष को किसी और जगह लेकर के चले जाएँ। Hallelujah। Hallelujah। Have you understood this? आप वो ये समझ में आया? Yes। हाँ या नहीं? Good। I want to leave the circle of blessing up. और यहाँ पे आशीष के चक्र को वहीं छोड़ना चाहता हूँ। And now I want you to turn to each other and I want you to teach it। और मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के सामने हो जाएँ और एक दूसरे को सिखाएँ। जो आपने सीख लिया उसको आप दूसरों को सिखाएँ कि आशीष का चक्र कैसे चलता है।
praise the Lord. Well, let's finish the biblical basis. In the mission of evangelism, which is Mark 16, और सुसमाचार की सेवा जो मरकुस के सोलह अध्याय में है जीसस गेव हम देयर असाइनमेंट ही कमांडेड देम गो यीशु मसीह ने उनको असाइनमेंट दिया आज्ञा दिया कि तुम जाओ दिस इज रिटन इन सच अ वे इन द ग्रीक दैट इट इज अ कमांड ऑफ अ द कमांडर इन चीफ टू हिज पीपल और ये यूनानी भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो एक सेना का जो उच्च अधिकारी आदेश देता है। It is the kind of command that leaves us with no choice। और एक ऐसी आज्ञा है जिसको हमें पालन करना ही है। Every believer is sent to preach the gospel। एक-एक विश्वासी को भेजा जाता है कि वो जाकर सुसमाचार का प्रचार करे। To proclaim what Jesus has done। जो यीशु मसीह ने किया उसका घोषणा करना। To be an eyewitness of his life। उसके जीवन का गवाही होना and we can all do that हम सब लोग ऐसा कर सकते हैं because he has changed our life क्योंकि उसने हमारे जीवन को बदल दिया है we are to preach हमें प्रचार करना है which simply means proclaim the good news और इसका मतलब खुशखबरी का प्रसार करना है and who are we to do that for और हमें किसके लिए करना है to all of the people सारे लोगों के लिए all of creation और सारी सृष्टि को so the disciples obey ताकि चेले बनाए जाएं they went they preached and the Lord worked with them वो गए और प्रचार किए और प्रभु उनके साथ था now Matthew 28 और मत्ती के 28 अध्याय में in this mission of discipleship और शिष्यता के इस विषय में when he says go there जब वो कहता है तुम जाओ it's written in a different form in the Greek यूनानी में इसको अलग तरीके से लिखा गया है it is written in such a way that Jesus is assuming that we are obeying his command we're going और यीशु मसीह ऐसा मान करके चल रहे हैं कि हम उसकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। And you can literally read, having gone or while you are going, make disciples। और ऐसा मतलब साधिक अर्थ में कहा गया है कि जब तुम जाओगे जा चेले बनाते हुए जाओगे। And so the great commission is two parts। और इस महान आदेश का दो भाग हैं। Preach and teach। प्रचार करो सिखाओ। Preaching is for the saving of the lost। और कोई वो को बचाने के लिए प्रचार करना है। Teaching is for those who believe। और वो सिखाना उनको है जो विश्वास कर लिए हैं। Amen। Amen। Look at somebody and say preach then teach। आप किसी को वो बताइए प्रचार करो उसके बाद सिखाओ। बताइए मैं प्रश्न अपने पड़ोसी को ये बताना है पहले प्रचार करो उसके बाद सिखाओ उसको What we have been given then we have been given God's promises and God's prophecies और परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणियां हमें दिया है The promise of blessing और आशीष की प्रतिज्ञाएं। I will bless you। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। You will be a blessing। और तुम आशीष का कारण ठहरोगे। And in Acts one verse eight, और प्रेरितों के एक आठ में, we have been given the promise of power। हमें सामर्थ की प्रतिज्ञा दी गई है। You will receive the power of the Holy Spirit coming on you। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। and then we've been giving God's prophecies. और उसके बाद परमेश्वर की नबुवत हमें दी गई हैं। Of which there are two. और जिसके दो हैं। We have the prophecy of fulfillment. और पूरी की गई प्रतिज्ञाएं हैं। Matthew 24:14. मत्ती 24 का 14. This gospel will be preached. ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। In the whole world. पूरे जगत में 
Then the end will come. तब उसके बाद अंत आ जाएगा. There were some people in in the time of the early church. और आदि कलीसियत में कुछ ऐसे लोग थे. They knew Jesus said he was coming again. इस मुसीह ने वापस आओगे इस बात को जानते थे. And so they said, where is he? और उन्होंने कहा कि वो कहाँ आया? Why is he waiting so long to come? आने में इतना देरी क्यों कर रहे हैं? So Peter answers the question that's circulating through the church when he writes his letter. He says the Lord has not forgotten his promise. But he is long suffering, not willing that any should perish. But that all should come to repentance. Hey, could it be? That you and I have something to do, a part to play in when the Lord comes again. और हमारे पास में कुछ काम करना है उसके बाद मसीह आए। The church has been very slow to fulfill the great commission. और महान आदेश की पूर्ति के के काम में कलिशिया बहुत धीरे चल रही है। Two thousand years later, दो हजार साल बाद, I said two thousand years later, मैंने कहा दो हजार साल बीतने के बाद भी Forty-five percent of our world has never heard the gospel. चौवालीस प्रतिशत दुनिया ने अब तक सुसमाचार को नहीं सुना है. There has to be a better way to do what we do. हम जो कुछ करते हैं उसको करने का वो बेहतरीन तरीका होना चाहिए. Amen. Amen. And we will show you that. हम आपको उसको दिखाएंगे. And the last is the prophecy of celebration. और उसके बाद में उत्साह मनाने का भविष्यवाणी. And that is what we started with. और उसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। The end of the vision। और इस कार्य की समाप्ति। God begins everything by seeing the end। और अंत को देखते हुए परमेश्वर सब कुछ का शुरुआत करता है। Revelation five nine and ten। प्रकाशित वाक्य पांच का उन्नीस। Hallelujah। Hallelujah। Amen। Amen। From Genesis to Revelation, God is a God of mission। और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य परमेश्वर एक मिशन का परमेश्वर है। From Genesis to Revelation, God is building His kingdom। और उत्पत्ति से शुरू करके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर अपने राज को बना रहा है। And you and I have a part to play। और मुझे और आप को उसमें अपनी भूमिका निभानी है। Praise the Lord। Praise the Lord। And this concludes the biblical basis for mission। और ये इसके अंदर में हमें बिब्लिकल आधार होना चाहिए इस मिशन के लिए। Have you understood all of this? आपको ये सब बात समझ में आया? हाँ बोलिए समझ में आया? Yes हाँ You have some port come on down You have been very good this afternoon. I know it is warm. I know it is warm. And I have been very systematic teaching. But you have stayed with me. Thank you. I'm not poor. Yes, they were ahead of you. <laughs> I'm not poor, I'm... Yes. yes. With every blessing is a... I heard it. Seed of mission. You want to say and I have a divine obligation to be a blessing. और मेरे पास में एक स्वर्गीय जिम्मेवारी है कि मैं दूसरों के आशीष का कारण ठहरूं। Praise the Lord. Praise the Lord. I have just a few minutes. मेरे पास कुछ मिनट बाकी हैं। So I don't want to talk. अब मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। I want to hear from you. अब आप से मुझे सुनना है। so if I could have a, a few people that's willing to come tell me what really uh, impacted you today so far from the teaching. 
और आप हमको बताएं कि आज के शिक्षा ने कौन सी बात आपको ज्यादा से ज्यादा प्रभावित किया है प्रायोगिक जीवन में 
उतारते हुए प्रभु सेवा में आगे बढ़ने में सहायता कर शाम की सभा में तेरी उपस्थिति हमारे बीच बनी रहने पाए प्रभु तेरे दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कसर के साथ इस्तेमाल कर ईश्व के नाम से मांगते हैं God bless you. Come every six o'clock. Praise the Lord. आज झारखंड के सेवा क्लब थोड़ी देर रुक जाएंगे और झारखंड से जितने स्टूडेंट्स आए हैं वो लोग भी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे हम उनसे मिलना चाहते हैं।